हेलो माय डियर स्टूडेंट्स तो आज मैं आपके पास लेके आया हूं पावर सिस्टम वन द टॉपिक इज एनर्जी स्टोरेज दिस इज द टॉपिक ऑफ थर्ड लेक्चर एंड दिस इज द थर्ड टॉपिक सो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस इट्स अ बेसिक पार्ट like a small content of your syllabus during 4 hours it may be contain 15 to 20 minutes as per as your curriculum according to electrical engineering fifth semester ikg ptu first of all i would like to complete your all overall syllabus of punjab technical university another university also so you can subscribe my channel and if you are electrical engineering students of any university across the country like ptu rtu btu aktu gbu hptu hktu rgpb chatisgarh technical university anywhere across the country and uh, the topic is today i am going to discuss is energy storage the main thing is that why we required for energy storage कभी कभी आप जब इंटरव्यू देंगे तो आपको ये क्वेश्चंस आएगा कई बार आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई वी नीड एनर्जी स्टोरेज तो सबसे मेन थिंग जो है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे जब तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के दौरान तो फर्स्ट जो हम जाते हैं कि वाई वी रिक्वायर एनर्जी स्टोरेज द मेन थिंग इज दैट सम जनरेशन लाइक सोलर विंड एंड other renewable energy sources are uneven during the generation it's not mandatory it's generated as per as our condition it's totally based on the environmental conditions in the case of solar we see that solar generate during the day only it is not possible in night but a project working under the japanese government they are going to do some research in the field of satellite energy generation system so they will locate their solar panel in the uh, atmosphere and where 24 hours electricity will be available and it will charge but main thing how it will transmit to the earth it's during by microwave and microwave transmission is not possible yet we didn't have any technology to transmit a power through wireless in high power range so the energy storage technologies the study of energy storage technology is required during the electrical engineering students why because the various small power plants or microgrids are located in across the country so at that place we require to some energy storage device to conserve the electricity and it will utilized during the peak hours so the different different types we study like first is pump storage hydro power plant second a battery third is super conducting magnetic energy storage system flywheel energy storage system regenerative fuel cell storage and compressed air energy storage the question may be asked by any university is explain the different types of energy storage technologies used to store the energy for peak or load तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि डिफरेंट टेक्निक्स आप बताइए एनर्जी स्टोरेज के क्या क्या है और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वन बाय वन आई विल डिस्कस ऑल दी पार्ट ऑफ लाइक दीज यू कैन गो फॉर वेब पार्ट एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो द डिफरेंट बुक्स लाइक पावर सिस्टम इंजीनियरिंग बाय प्रोफेसर डिलन सर एंड पावर सिस्टम बाय सी एल बाधवा जी डी राय ए वेरी गुड रेनुएबल एनर्जी सोर्सेज बुक एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बाय प्रोफेसर बी आर गुप्ता सो यू विल रेफर दिस बुक because main thing is that you have to refer the reference book to clear your concept i just give you the brief or ideas regarding the different different topics of electrical engineering but if you want to clear your concepts definitely you have to read the reference book like this so first topic is energy storage by pumped storage systems here you can see that we have a particular upper reservoir in a particular hydro power plant it's a penstock where the 
uh, water will uh, trail through the turbine here we you have a bidirectional turbine during the pump storage power plant and it will trail race and it will also store as a lower reservoir designed as per as the requirement of the power during the peak load jab hume peak load mein required hoti hai to hum kya karte hain again we return back this water through the reservoir by using pump so we connect a pump here so the water storage in lower reservoir will pumped by a pumped storage power plant and it will again go back to the upper reservoir to increase the head of the dam to generate the electricity during peak hours because kya hota hai jab aap summer ki baat karte hain to summer ke time mein kya hota hai jo aapka in the month of march april and may the head of the water in a hydro power plant slightly go down to niche chala jata hai to jo aapka generation hota hai electricity ka it will going down and during this time you know very well in the month of april may june it's a very peak load in the residential as well as commercial also so a lower reservoir will design where the trail race water will release aur wahan se hum is water ko kya karte hain it will again return back to the main reservoir by using a pump storage system so this is the overall diagram of pumped energy storage system you can see it if you have any problem you can give me some comments in my check box i will clear your all doubts then second is the battery you know very well the battery is a chemical device where we have generally two parts positive negative like electrode and cathode and we uh, charge the battery by electricity and it will store the energy in the field in the terms of like battery or if you have bulk power requirement it's a battery battery bank arrangement so for that purposes we can use the battery for especially for solar power generation or anywhere like in your home also you can see that if you are uh, living in some uh, semi urban cities if you are reside in semi urban cities so the power is cut by maybe 1 hour or 2 hour so you have apply some battery mechanism in your home you apply inverter aapke ghar mein inverter hota hai aur aap kya dekhte hain during light jab aapke paas light available hota hai tab aap us battery ko charge kar lete hain aur charge karne ke baad jab aapka light chala jata hai to it's automatically convert through the inverter in your main line to aapke ghar mein jo power ki scarcity hoti hai ya power ki requirement hoti hai during lights are not available then you will use this battery by applying a uh, inverter and uh, your home is Uh, well connected by electricity supply so it's not a big deal so battery is the main feature it's also applicable uh, for uh, off grid solar power plant on uh, on offline uh, solar power plant where we generate the electricity during the day and it will utilize as per as our requirement when we require it will utilize the next one is super conducting magnetic energy storage system super conducting energy magnet uh, energy storage system store energy in the magnetic field created by the flow of direct current in a super conducting coil this advanced system store energy within a magnet and release it within a fraction of a cycle when we require a power during the switching power is fast where we use super conducting magnet energy storage system so you can see that according to the diagram of super conducting magnetic energy storage system aap dekh sakte hain yahan pe we have a electric grid where we have a ac system then we have a transformer it will transfer the uh, level of voltage and uh, decrease or increase as per as our requirement then we have a rectifier so rectifier convert this in uh, dc and then dc is uh, transmit to the uh, super conducting magnet dc where the magnet will store the energy and it will return back through a control systems like we have using different converters like inverter cyclo converter and all to the grid so during the uh, light availability available when the light is available jab aapke paas light available hota hai us time pe kya hota hai aap isko excess power jo aapka waste ja raha hai usko aap store kar lete ho in a superconducting magnet and it will used return back when the power is not available during the peak load so the next part is uh, flywheel energy storage system so flywheel energy storage systems where we have a flywheel energy storage system are one of energy storage devices they store energy mechanically in the flywheel router 
by rotating the rotor while as chemical batteries storage energy electrically. When we want to use the stored energy in the rotor, a generator is used to convert mechanical energy to electrical energy. In a particular time of during the thermal power plant or hydro power plant, when we have a uh, much more kinetic energy available, then uh, we will store the um, this kinetic energy in a flywheel mechanism like that. This is the diagram of flywheel uh, energy storage systems and the power is stored in the terms of kinetic energy in a flywheel and it will return back when we use, when we require electricity this flywheel uh, stored kinetic energy will transfer through the shaft of a electrical generators and when it will rotate by a storage power already available in this flywheel the electricity will generate through the turbo generator so this is the very good generation system it is efficient energy uh, system during these days where we use the flywheel energy storage system and this is the next part is regenerating fuel cell storage we have generally a fuel uh, facility available like uh, a fuel cell is an electrochemical cell that converts a source fuel from combustion substance such as hydrogen methane propane and methanol into an electric current so in the in a sugar plant uh, or different different plants we have a huge amount of uh, byproducts like uh, hydrogens methane propane and methanol it's totally wasted if we didn't use this it's going to totally wastage if we didn't use this so we apply a mechanism of uh, fuel cell you can see the overall functioning of this fuel cell a hydrogen from tank hydrogen or methane or propane will transfer and it will convert in a electrical energy by using this a fuel cell is a device that generate electricity by a chemical reaction every fuel cell has two electrode one positive and one negative called respectively the anode and cathode the reaction that produce electricity take place in the electrodes kya hota hai jab isme hum hydrogen ya methane ya koi bhi gas hum dete hain uske baad generally power cell mein fuel cell mein do hamare terminals hote hain फर्स्ट वन इज एनोड एंड सेकेंड वन इज कैथोड आप देख रहे हैं प्रोटोन एक्सचेंज में चल रहा है यहाँ पे वर्किंग ऑक्सीजन हम एयर से ले रहे हैं और हाइड्रोजन इधर से जा रहा है आफ्टर दिस हमें ये दो टर्मिनल्स मिल रहे हैं फर्स्ट वन इज एनोड सेकेंड वन इज कैथोड और इसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो रहा है इट मे बी आदर स्टोर और आदर सप्लाई कंटिन्यूसली नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लाइक कंप्रेस्ड एयर इनर्जी स्टोरेज सिस्टम इनर्जी फ्रॉम सोलर और विंड एंड इवन इलेक्ट्रिसिटी from thermal power plant during off peak period may be utilized to compress air by compressor and same air may be utilized to produce electricity during peak hours kya hota hai jab aapka uh, already load barabar chal raha hota hai to us time pe aapka kya hota hai jo aapka atmosphere mein air hai it will compressed in a mines usko hum log store karke rakh lete hain compress karke and when we require a पीक लोड उस टाइम पे हम इस एयर को रिटर्न बैक कर लेते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मोटर और जनरेटर मैकेनिज्म है जब हमारा जनरेटर ये मोटर चलता है तो कंप्रेस्ड एयर जो होता है एयर इनलेट इसके थ्रू आके वॉल्व पे आ जाता है आइदर इट विल गो फॉर कम्बसन चेम्बर फॉर प्रॉपर फॉर प्रॉपर बर्निंग प्रोसेस बिकॉज बर्निंग इज ए ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस सो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड सो एयर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बर्निंग स्पेशली ऑक्सीजन उसके बाद क्या होता है जब ये एक्सेस होता है तो इसको हम लोग एक वेल टाइप कुआं बना के उसके अंदर हम लोग स्टोर कर लेते हैं ड्यूरिंग द नो लोड रिक्वायर्ड जब हमें कोई लोड नहीं होता है उस टाइम पे भी अगर ये चल रहा है तो हमें इसको हम क्या करते हैं इसको हम स्टोर कर लेते हैं और व्हेन वी रिक्वायर्ड अगेन इट विल रिटर्न बैक थ्रू दी वॉल्व टू दी कम्बसन चेम्बर इसको हम ले लेते हैं फिर इससे जो कम्बसन चेम्बर से जो फ्यूल आता है इधर से फिर यहाँ पे स्टीम जनरेट होकर आपका टर्बाइन जो है रोटेट हो जाता है कम्प्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज इज डन इन अंडरग्राउंड केवंस एंड एबेंडेंट माइंस स्पेशली जो अबेंडेंट माइंस है हमारा उसमें ये सारा का सारा काम आपका होता है अगर आप इसको करना चाहो तो तो ओवरऑल जो हमने देखा कि ये जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम था जो हमारा एनर्जी स्टोरेज था जनरली हमने देखा कि एनर्जी स्टोरेज जो है सिस्टम आपका वो जनरली फाइव टू सिक्स टाइप्स के होते हैं फर्स्ट हमने पढ़ा पंप स्टोरेज जो हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होता है दूसरा हमने पढ़ा बैटरी जो आपके घरों में यूज होता है और एज वेल एज सोलर पावर प्लांट में यूज होता है तीसरा हमने देखा था आपका आपका सुपर कंडक्टिंग जो मैगनेट है उसके थ्रू हम लोग जनरेट करते हैं चौथा हमने क्या देखा चौथा हमने देखा कि आपका जो ये मैकेनिज्म था इससे पिछला वाला मैकेनिज्म जो था आपका 
वो हमने देखा उसके बाद हमने कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज देखा उससे पहले हमने फ्लाईविल मैकेनिज्म देखा कि कैसे फ्लाईविल में जो एक्सेस पावर है उसको हम लोग कर लेते हैं उससे पहले हमने फ्यूल सेल देखा कि फ्यूल सेल में कैसे एक जो वेस्टेड फ्यूल है जो मीथेन प्रोपेन और मेथेनॉल है उसको हम लोग कैसे एज वेस्टेज को यूज कर सकते हैं सो ओवरऑल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है उसका मेन पर्पज जो है वो है इट विल जनरली यूज टू कंजर्व द इलेक्ट्रिसिटी इट ऑलवेज यूज वेस्ट पावर जहां पे हम लोग जो वेस्ट एनर्जी हो रही है उसको हम चाहते हैं कि वो वेस्ट ना हो एंड इट विल स्टोर एज पर एज आर रिक्वायरमेंट एंड इट विल फर्दर यूटिलाइज व्हेन द पीक लोड विल अकर जब भी कभी पीक लोड आएगा तो उस टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि इस एनर्जी स्टोरेज में जो हमने एनर्जी स्टोर किया है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके तो ये देखने के बाद जो मेन क्वेश्चन जो आपका आता है अकॉर्डिंग टू अगर मैं आई के सिलेबस देखूँ तो उसमें जो ये पार्ट दिया है इट्स ओनली फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स का पार्ट है ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है तो जनरली जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इस टॉपिक पे इट मे बी क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम या आपसे ये भी पूछा जाता है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एनी वन और टू जो भी है आपका उसके अलावा क्वेश्चन सबसे मेन क्वेश्चन जो आ सकता है वाई एनर्जी स्टोरेज विल रिक्वायर्ड ये क्वेश्चन भी आ सकता है इट मे बी अदर टू मार्क्स फोर मार्क्स और एट मार्क्स तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे कभी गवर्नमेंट में या प्राइवेट में कहीं पे भी वहां पे अगर आपको कोई एनर्जी स्टोरेज के बारे में पूछेगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर एनर्जी स्टोरेज इतना एफिशिएंट है तो हम लोग रेगुलरली क्यों नहीं यूज कर सकते हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट क्रिएट करने पड़ेंगे और स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर का आपको पूछा जा सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर साइट बताइए जहां आपने एनर्जी स्टोरेज मेकेनिज्म देखा है तो सबसे मेन जो आपका है जो डेली यूज के एग्जाम्पल है वो आपका घर जहां आप लोग इन्वर्टर्स यूज करते हैं During the light availability, it will generate by electricity and it will return back when the power facility is not available. उसके अलावा different different sites हैं जो आप visit कर सकते हैं Concepts clear करने के लिए मैंने आपको कई बार कहा है You have to go the reference book. आप reference book को detail में पढ़िए उसके अलावा आप वेब एक्स भी कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को वेब पे सर्च कर सकते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि सोलर पे मैं आज से 10 साल पहले पढ़ा था कि जापान काम कर रहा है फॉर सैटेलाइट सोलर सिस्टम इन 2030 में उनका प्रोजेक्ट है कि पूरा हो जाएगा तो वो सारी चीजें देखते हैं हम लोग क्या होता नहीं होता बट मेन थिंग इज दैट कि आप लोग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जितना आपके पीटीयू सिलेबस के हिसाब से है इट्स अ मच मोर कंटेंट इन माई पीपीटी यू कैन ईजिली रिकॉर्ड इट और रीड इट और राइट इट अगर ज्यादा डिटेल में जाना है तो आप इन सब बुक में चले जाइए If you are the students of IKG PTU in electrical engineering or any university across the country, you may subscribe my channel to complete your entire syllabus of electrical engineering in odd semester of session 2021-2021. Okay, guys, thank you.